सभी गुरुवर्ग का प्रणाम स्वागत है आप सभी का गुरुवर क्लासेस में और आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण भूमि संरक्षण और भूमंडलीय ताप वृद्धि के बारे में तो बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण से आपको पता ही है ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है कि ऊर्जा का संरक्षण करना तो ऊर्जा की पहले बात करते हैं ऊर्जा के दो स्रोत माने गए हैं परंपरागत और गैर परंपरागत परंपरागत स्रोतों में क्या आते हैं जो परंपरागत चलते आए हैं जो स्रोत पुराने हैं जैसे लकड़ी उपला कोयला पेट्रोलियम पदार्थ आदि और गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं जो अभी अभी जुड़े हैं नए जुड़े हैं जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा तो अच्छा और एक बात और कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जो है लकड़ी और उपले से ही 70 प्रतिशत ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती थी ऊर्जा की जो आ, क्या कहना चाहिए खपत थी ऊर्जा की वो सत्तर जो है वो लकड़ी और उपले से ही हो जाती थी पूरी अब तो खैर मोदी जी ने जब योजना चलाई है उज्ज्वला योजना तो उसके अंतर्गत अब सिलेंडर मिल रहे हैं तो अब तो खैर इसमें चेंज हो गए होंगे आंकड़े और भारत में 80 परसेंट कच्चा तेल का हम आयात करते हैं मतलब मंगवाते हैं 20 परसेंट अपना होता है 80 परसेंट हम मंगवाते हैं अच्छा भारत में जो ऊर्जा की ऊर्जा की जो ऊर्जा की पूर्ति जो की जाती है किस तरीके से की जाती है या कहां से कितना परसेंटेज मिलता है तो 33 तैतीस पॉइंट दो फीसदी जो ऊर्जा की जरूरत है हमारी वो कोयला पूरी करता है एक फीसदी जल विद्युत चार फीसदी गैस बाईस प्रतिशत तेल और जीरो प्रतिशत परमाणु और जीरो सौर ऊर्जा तो सबसे ज़्यादा हम कोयले पर निर्भर हैं कोयला काफ़ी उत्पादन होता है भारत में का, काफ़ी मिलता है काफ़ी खनन होता है तो 33.2 पॉइंट दो फीसदी कोयला एक पॉइंट चार फीसदी जल विद्युत जल विद्युत में जो योजनाएं होती हैं बहुद्देश्य योजनाएं इनका वैसे मेन काम तो जल विद्युत तो नहीं होता जल विद्युत भी होता है इनका काम उसके साथ साथ इन जो सिंचाई वगैरह की व्यवस्था है या बाढ़ वगैरह बाढ़ वगैरह को रोकने का ज़्यादा है उनका फ़ायदा होता है चार फीसदी गैस बाईस फीसदी तेल और जीरो फीसदी परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा और 0.1 पॉइंट एक फीसदी सौर ऊर्जा अच्छा सौर ऊर्जा संरक्षण के बारे में कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है कि अगर आप ऊर्जा का मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप वेस्टेज करेंगे ना तो वो कभी पूर, पूरी नहीं पड़ने की तो ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है भूमि संरक्षण की बात करते हैं भूमि संरक्षण की समस्याएँ क्या क्या है मतलब कि भूमि संरक्षण क्यों करना चाहिए क्या क्या भूमि संरक्षण की समस्याएँ आती हैं वो ये आती हैं कि मृदा प्रदन होता है बाढ़ में या जल के प्रभाव में मृदा प्रदन होता है उर्वरता में कमी हो गई है भूमि की उत्पादन सकता में कमी हो गई है भारत पे सब भारत में सबसे अधिक जो है खेती योग्य भूमि है और टोटल तेरह करोड़ हेक्टेयर भूमि है भारत के पास पर जो कृषि योग्य भूमि है वो भारत में सबसे ज़्यादा है फिर भी हम उत्पादन में पीछे हैं इसके क्या कारण है ये भी जानने चाहिए इस भी काम होना चाहिए खैर हम बात करते हैं भूमि संरक्षण की तो इसकी समस्याएँ हैं मरुस्थली मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण होता जा रहा है जल जलमग्नता कुछ भूमि ऐसी है जो जल में ही मग्न रहती है बाढ़ जैसे बाढ़ के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं फसल भी बहुत प्रभावित होती है जो नदी के किनारे गांव या क्या कहना चाहिए खेत वगैरह होते हैं वो भी जलमग्न हो जाते हैं तो उसमें बहुत प्रभावित करते हैं ये चीज़ें भी लवणता क्षारियता मृदा की लवणता मृदा में लवणता ज़्यादा होना या क्षारियता ज़्यादा होना रासायनिक उर्वरों का अधिक प्रयोग जिससे नुकसान होता है और कीटनाशकों का प्रयोग जिससे मानव मानव स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है ज़्यादा मात्रा में यूज करने से और बंजर भूमि तो ये हो गई भूमि की समस्याएँ या वनोन्मूलन अति पशुचारण और खनन के कारण भी भूमि का मतलब अपव्यय होता जा रहा है नाश होता जा रहा है नुकसान होता जा रहा है अच्छा इसे कम करने के क्या उपाय हैं एक तो जागरूकता फैलानी चाहिए जागरूक करना चाहिए ताकि कम से कम वन वनों का कटाव हो हमें पर्यावरण के प्रति सचेत करना चाहिए जागरूकता फैलानी चाहिए भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार से करना चाहिए मतलब भूमि उपयोग से क्या तत्पर है कि जैसे मान लो कोई बहुत अच्छी जगह है जहाँ खेती अच्छी हो सकती है उसके बाद वहाँ आपने लाके फैक्ट्री खड़ी कर दी तो वो गलत बात है ऐसा नहीं होना चाहिए जो कृषि योग्य भूमि हो कृषि के लिए यूज हो और जो बंजर भूमि है उस पर औद्योगिक कारखाने या मकान या ऐसी कोई आप चीज़ लगा सकते हैं फसलों का हेर फेर करके बोना चाहिए ताकि जो फसल चक्र चलता रहे नाइट्रोजन वगैरह की जो जो पोषक तत्व होते हैं इनकी कमी ना हो किसी एक चीज़ की कमी ना हो जैसे जो दलहनी फसलें होती हैं इनसे जो होता है नाइट्रोजन का स्थायीकरण होता है मृदा में नाइट्रोजन की बढ़ोतरी होती है तो खाद देने की अपेक्षा है कि पहले एक बार दलहनी फसल लगा लें आप चना बोल लें या ऐसी कोई दालहन नहीं सब्जी दलहन लगा लें तो उससे नाइट्रोजन की क्या कहते हैं इसे वो भी कहते हैं हरी खाद भी कहते हैं उससे नाइट्रोजन कमी पूरी हो जाएगी भूमि में तो ये सब करना चाहिए जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भूमि का कटाव न्यूनतम हो मकान मनोरंजन बंजर मनोरंजन के जो जगह जगह हैं वो सब बंजर जमीन पर लगानी चाहिए तो ये हो गई भूमि संरक्षण जल ऊर्जा संरक्षण की बात ये बहुत ही स्पीड में चल रहे हैं केवल मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे समय भी कम है भूमंडलीय ताप वृद्धि की बात करते हैं तो भूमंडलीय ताप वृद्धि से आप समझते हैं मतलब ही समझ गए होंगे शब्द से कि भूमंडल के ताप में जो वृद्धि हो रही है वही भूमंडलीय ताप
तो जो सूर्य उषमा प्राप्त होती है सूर्य से उषमा प्राप्त होती है उसका छः परसेंट जो होता है वो वायुमंडल वायुमंडल में आते ही वायुमंडल से परावर्तित हो जाता है सूर्य की उषमा का सौ प्रतिशत उषमा में से छः प्रतिशत उषमा जो है वायुमंडल से परावर्तित हो जाती है सत्ताईस परसेंट बादलों से परावर्तित हो जाती है दो परसेंट पृथ्वी से परावर्तित हो जाती है पृथ्वी के तल से भूमि से परावर्तित हो जाती है तो कितनी परावर्तित हुई पैंतीस बची कितनी पैंसठ इसमें पैंसठ में चौदह जो वायुमंडलीय गैस है ऑब्जॉर्व कर लेती है बची इक्यावन तो जो सूर्य की उषमा है उसका टोटल इक्यावन परसेंट ही बच पाता है उस इक्यावन परसेंट भी धीरे धीरे अवरक्त विकिरण द्वारा इंफ्रारेड रेडिएशन द्वारा धीरे 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 पृथ्वी से निकलता रहता है अच्छा जब बादल होते हैं तो कहते हैं कि आज उमस है मतलब गर्मी बढ़ जाती है वो ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो भूमंडलीय क्या कहते हैं जो विकिरण से जो भूमि के भूमि के विकिरण से जो सूर्य की उषमा वापिस जानी थी वो जा नहीं पाती है बादल से रुक जाती है तो ऐसे ही घूम जाती है वायुमंडल में इसलिए उमस रहती है या गर्मी रहती है तभी कहते हैं कि लगता बारिश होने वाली क्योंकि बादल होते हैं और उमस ऐसे बनती है अवरक्त विकिरण के बारे में बताई दिया मैंने इक्यावन परसेंट जो बचा वो धीरे धीरे अवरक्त विकिरण से होता है अब दिक्कत क्या होती है दिक्कत ये होती है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये जो होती हैं उषमा रोधी गैसें होती हैं ये उषमा मतलब ग्रहण नहीं करती हैं ये उषमा को बाहर नहीं जाने देती हैं वातावरण से बाहर नहीं जाने देती हैं तो इसलिए प्रॉब्लम उत्पन्न होती है भूमंडली ताप वृद्धि की अच्छा इसके प्रभाव क्या होते हैं प्रभाव देखो सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि सन एक में डेढ़ सौ थे डेढ़ सौ हिम्मत थे और 2019 में केवल 30 रह गए हैं तो बहुत स्पीड से घटे हैं और बहुत ज़्यादा घट गए फिर तो ऐसे तो हमारी नदियाँ भी सूख जाएंगी और क्या कहते हैं ठंड भी नहीं रह पड़ पाएगी बहुत ज़्यादा ताप की वृद्धि हो जाएगी तो बहुत गलत है ये लगभग एक हज़ार वर्षों में 120 सौ बीस हिम्मत सूख गए हैं चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसा होता है जब भूमंडल ताप वृद्धि ताप बढ़ता है ना तो वहाँ की वायु जो है ऊपर उठती है हल्की होकर ऊपर उठती है तो उसे पूरा करने के लिए साइड से वायु आती है तो चक्रवात जो है उत्पन्न होते हैं भूमंडल ताप वृद्धि के कारण यह ग्लोबल वार्मिंग कारण अच्छा ग्रीन हाउस गैसों की बातें करते हैं वे गैसें जो भूमंडलीय ताप वृद्धि में सहायता देती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड ये जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं या उषमा रोधी गैसें हैं मतलब ये भूमंडल ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग में सहायता प्रदान करती हैं सहायता के नुकसान नहीं हो रहा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं अच्छा अट्ठारह में सबसे पहले पता लगाया था वैज्ञानिक रिडेल ने इन्होंने क्या बोला था इन्होंने बोला था जलवास और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अधिक तरंग दर्द की जो वो होती हैं अधिकतर अंधेरे का जो विकरण होता है उसे बाहर नहीं जाने देती वायुमंडल से तो ये सबसे पहले पता लगाया था अठारह सौ इकसठ में रिडेल ने अच्छा क्लोरोफोरोकार्बन जो अभी कुछ जैसे शोध कार्य चलते रहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में जो शोध कार्य हुए हैं उसके अनुसार ये जो चार नई गैसें निकली हैं कि ये जो है ये बहुत नुकसान दे रही हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत स्पीड में बढ़ा रही हैं तो ये हैं सी एफ सी क्लोरोफोरोकार्बन ही होगा इसका मतलब सी एफ सी एक सौ बारह एक सौ बारह ए एक सौ तेरह ए और एक सौ तैंतीस ए तो एक सौ बारह और एक सौ बारह ए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की धुलाई में जो विलायक इस्तेमाल होता है उससे होता है आता है सी एफ सी एक सौ बारह और एक सौ बारह ए ये जो गैसें हैं अच्छा सी एफ सी एक सौ तेरह ए और एक सौ तैंतीस ए ये और है प्रभावशाली गैस एक सौ तेरह ए आता है पापरोथ्रॉइड से पापरोथ्रॉइड से पोपरोथ्रॉइड क्या है ये कीटनाशक है जो कृषि में उपयोग होता है पोपरोथ्रॉइड तो इससे एक ए मिलता है सी एफ सी ए जो भूमंडलीकरण वो भूमंडलीय ताप वृद्धि में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और एक सौ तैंतीस एम मिलता है शीतला यंत्रों से मतलब जो एसी हुई या क्या नाम फ्रिज हुआ आपका क्लोरोफोरोकार्बन एक सौ तेरह ए एक सौ तैंतीस ए ये जो है था इससे आता है और एक सौ तेरह ए आता है पोप्रोइड से ये कीटनाशक है अच्छा इसके प्रभाव की बात करते हैं भूमंडल ताप वृद्धि का क्या प्रभाव रहा है तो सबसे पहले जो दीप डूबा था वो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा वहाँ पे एक द्वीप है लोहरा लोहचारा द्वीप तो लोहचारा द्वीप जो था पहला द्वीप था जो डूबा था लोहचारा द्वीप उसके बाद उसके पास में ही है सुपारी डांगा द्वीप ये डूबा था उसके बाद तो द्वीपों द्वीप डूब रहे हैं तो जगह भी कम हो रही है आदमी के रहने के लिए और कनाडा या अमेरिका ऐसे जो जो देश हैं तो वहाँ पर भी जो जो ठंडे देश हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है गर्मी ताप में वृद्धि हुई है तो वो भी नुकसानदायक हो रही है तो ये हमने बात की अब बात करते हैं मूंगा भित्तियों की मूंगा भित्तियाँ क्या है मूंगा भित्तियों कहते हैं जीवन की नर्सरी इसमें ना चार हज़ार प्रकार की मछलियाँ रहती हैं तो ये सामरिक महत्व इसका बहुत हो गया कि ये जो तो पर्यटकों को बहुत लुभाती हैं और एक बात यह है इनका कि ये मत्स्य पालन में भी जब चार प्रकार की मछलियाँ मछली मछलियाँ होती हैं तो मत्स्य पालन उद्योग भी इससे चलता है मूँगा भत्तियाँ भारत में पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं या और भी अनेक देशों में पाई जाती हैं ये उष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु सम होती है इन्हें जीवन की नर्सरी क्यों कहते हैं क्योंकि ये कार्बन का अ
अच्छा अब बात करते हैं आईपीसीसी की आईपीसीसी क्या है इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज ये यूएनओ की एक संस्था है जो रिपोर्ट देती है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर तो उसकी पांचवी रिपोर्ट स्कोट होम आई थी इन्होंने बोला था कि अट्ठारह के दशक अठारह के दशक से और अब तक लगभग जीरो फीसदी तापमान में वृद्धि हो चुकी है उस तापमान में वृद्धि हो चुकी है अच्छा कुछ ये जो क्या कहते हैं सम्मेलन कहना चाहिए या जो ये बैठ के आयोजित हुई थी ये सम्मेलन आयोजित हुए थे इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं जो किससे संबंधित है भूमंडलीयता वृद्धि संबंधित है तो सबसे पहले अठारह में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पर्यावरण कार्यक्रम विश्व मौसम विभाग और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक मंच ने बोला था कि इसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए भूमंडलता वृद्धि के बारे में तो अठारह में हुआ बी सम्मेलन इसका संबंध है क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग से अब उसके बाद दो साल बाद अठारह में मॉनिटरी प्रोटोकॉल फिर उन्नीस सौ में रियो डी जेनेरियो में जो सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें भी इसकी चर्चा की गई थी भूमंडली तापवृद्धि की फिर उन्नीस सौ बयानवे उन्नीस सौ सत्तानवे में क्योटा क्योटो जापान में 16 फरवरी 2005 से इसमें इनका उद्देश्य था कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाना 16 फरवरी 2005 से लागू होना था उन्नीस सौ सत्तानवे में क्योटा जापान 2008 में हुआ था बैंकॉक सम्मेलन दो में हुआ था मैक्सिको सम्मेलन कहाँ हुआ था मैक्सिको में कानकुन शहर में दो में हुआ था डरबन दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका में और में दोहा कतर में कतर की राजधानी है दोहा 2013 में वारसा दिख नहीं रहा आपको ये 2013 है 2013 में हुआ था वारसा या पोलैंड में वारसा में पोलैंड में तो ये हो गए पृथ्वी सम्मेलन ये हो गए सॉरी पृथ्वी सम्मेलन कह रहा हूँ ये हो गए ये सम्मेलन कुछ मुख्य मुख्य भूमंडलीय तापवृद्धि से संबंधित है जो एक और दुवाले देख लेते हैं इन्हें याद कर लीजिएगा सन का जरूर याद कर लीजिए कौन सा किस सन में हुआ उन्नीस में वियना उन्नीस में मॉन्ट्रियल उन्नीस में रियोडियो जनरल सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन अच्छा एक हुआ था उन्नीस में एक हुआ था दो में उसकी बात बात में करेंगे क्योंकि हम क्यों बात कर रहे हैं जब मैं पर्यावरण पढ़ाऊंगा या पर्यावरण पढ़ाएगा कोई तो पर्यावरण पढ़ाने में मैं ध्यान रखूंगा कि ये आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा पर्यावरण से संबंधित जो है अभी तो हम बात कर रहे हैं भूमंडली तापवृद्धि से संबंधित इसलिए कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं उन्नीस में मॉनिटरी प्रोटोकॉल उन्नीस सौ बयानवे रेडियो जनरेटर सेकेंड सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन उन्नीस सौ में क्योटो में सम्मेलन हुआ था दो में बैंकॉक में दो में मैक्सिको में दो में डरबन में दो में दोहा या कतार कतर में और दो में वारसा पोलैंड में तो ये हुए थे ये हुए थे आपके सम्मेलन भूमंडली तापवृद्धि संबंधित तो हमने ऊर्जा संरक्षण की बात करी बहुत ही सूक्ष्म रूप में भूमि संरक्षण की बात करी भूमंडली तापवृद्धि की थोड़ी ठीक से बात की है और अब बात करते हैं वैश्वीकरण की धन्यवाद